哈喽哈喽，大家好，我就是造型上有点颓废，气质让人沉醉，内蒙古听的阿强。最近我们这儿的天气开始大降温，一直从凌晨冻到黄昏。去买菜的我一路狂奔，回来发现差点冻掉了后脚跟。走的路上发现了自己的草率，想起了深深眷恋的挚爱，那就是一盆热腾腾的灰酸菜，大口的酸爽，那叫一个畅快，绝对可以让你在这寒冷的冬天异常澎湃。点赞这期杀猪菜，他日必变高富帅。OK， 话不多说。OK， 咱们的设备到位啊，开始弄。然后把姜给它切成薄薄的厚片，然后咱们把蒜给它切成小颗粒。家里边有块棒骨啊，给它搁里边，这是提前解冻的。看这小超市的五花肉，这色泽不太行啊。然后给它来点料酒，来点葱段和姜片，然后给锅里边来点生命的源泉。水开后，咱们把浮沫撇出。接下来，咱们把焯好的棒骨给它捞出，然后给它来点生抽，稍微搁点盐，然后给里边下一包冻肉炖肉料，里边桂皮、香叶、八角什么的都有。接下来就是放骨汤。然后咱们把棒骨放到电饭锅中，给它压上一个小时。接下来，咱们把五花肉给它切成薄薄的厚片接下来，咱们把这个煮肉的汤给它单独倒出来，直接开袋然后把酸菜倒出来，给它攥干。有吃不了特别酸的，可以在水里边投几遍，然后再给它攥干。像我这种爱吃酸的，就喜欢直接攥干的。油温三成热，咱们把五花肉给它下里边。微微变少出油，咱们把葱姜蒜、八角干辣椒给它下里边。然后咱们把酸菜给它下里边，给它一起变少。刷边上以后，咱们给里边来点盐，然后来点生抽，来点老抽，然后再来点从隔壁借来的十三香。接下来，咱们把大骨汤给它放到里边，咱们把猪棒骨给它放里边，然后把炖骨头的这个汤也给它放里边。接下来盖盖再，咱们再给它炖上四十分钟。我这儿还准备了一根血肠，咱们给它煮里边，然后默默等待四十分钟。血肠给它，接下来咱们把血肠给它挑出来，把泡好的粉条给它放上去，盖盖给它焖上两分钟。先给里边来一个棒骨，然后煮好的粉条咱们给它来点，然后点缀点香菜。哈喽哈喽，大家好！我天，不容易啊，终于搞定了！哇，来尝一口，尝一口！哇，嗯，说实话，这个五花肉炖的是非常软糯啊，还有这是骨头下剔，骨头上边剔下来的肉，哇，这个好满足。我来尝尝这个酸菜，哇，这个酸爽，酸菜真的酸爽解馋，太给力了，嗯，哇，满足。嗯，再尝尝血肠，哇！
血肠居然吃出了肉的感觉。哇天，这吃饭不知不觉就盖起来了。给力我天，这粉条太筋道了，一直咬不断。嗯。哎，我天，吃饱了，感谢大家收看。周四会看我视频，不妨多点天天更新。拜拜拜拜，明天见。